பரிசுத்தாத்மாவே சகாயகா நிரந்தரம் என்னே சகாயிக்கணே பரிசுத்தாத்மாவே சகாயகா நிரந்தரம் என்னே சகாயிக்கணே நித்தியவும் கூடே வசிக்கும்னோனே அபிஷேகத்தின் அக்னி நிறச்சிடனே நித்தியவும் கூடே வசிக்கும்னோனே அபிஷேகத்தின் அக்னி நிறச்சிடனே சக்தியே தகர்த்திடுன்னு என்னுள்ளில் நிறையுன் தெய்விக சக்தி லௌகிக சக்தியே தகர்த்திடுன்னு பாப நீதி நியாய போத்தியங்கள் திருத்தில் நிறச்சென்னை அபிஷேஜிக்கு பாப நீதி நியாய போத்தியங்கள் திருத்தில் சென்னை அபிஷேஜிக்கு பரிசுத்தாத்மாவே சகாயகா நிரந்தரம் என்னே சகாயிக்கணே ியணமே அனுஸ்மரிச்சீடானும் வரமருளு வசனம் படிக்குவான் கிருபச்சொரியணமே அனுஸ்மரிச்சீடானும் வரமருளு தெய்வ புத்திரன் சாட்சியமேகான் அபிஷேக அக்னிய ஜலிப்பிச்சிடு தெய்வ புத் ு சாட்சியமேகான் அபிஷேக அக்னிய ஜலிப்பிச்சிடு இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே நந்தி அபிஷேக அக்னியுடைய பிரேஷகருக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கிருபையும் சமாதானமும் ஹல்லேல் வியா ஒரு நிமிஷம் நமக்கு பிரார்த்திக்காம் ஈ பிரார்த்தனையுடைய நிமிஷங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வலிய அத்புதங்களுடையும் அடையாளங்களுடையும் தெய்வீக இடப்படலுகளுடையும் நிமிஷமாயி தெய்வம் அபிஷேகம் செய்கையான ஹல்லேலுயா பிரியப்பட சகோதரங்களே கழிஞ்ச காலங்களில் ஈ வாசனம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தப்போ நிரவதி வியக்திகளுக்கு அத்புதங்கள் தெய்வம் நல்கியிட்டுண்ட் ஒரு லெட்டர் നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാം എൻ്റെ പേര് ലീലാമ ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നു അഞ്ച് മാസമായി എൻ്റെ ഇടതുകാലിന് തള്ളവിരലിനോട് ചേർന്നുള്ള വിരലിൻ്റെ അകവും പുറവും ചൊറിഞ്ഞ് വിണ്ട് കീറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു മരുന്നുകൾ പലതും ചെയ്തു ഒരു കുറവും ഉണ്ടായില്ല സോപ്പ് വെള്ളമോ ചെളിവെള്ളമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നനവോ അതിൽ വീണാൽ ഉടനെ ചൊറിച്ചിലും വേദനയും ആരംഭിക്കും ഇങ്ങനെ ഞാൻ പീഡ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പത്തൊമ്പതാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പതാം തീയതി ടി വിയിലൂടെ ഷാലോം ചാനലിലെ അഭിഷേകാഗ്നി പ്രോഗ്രാം കണ്ടത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ കാല് സുഖപ്പെടുത്തണമേ എന്നും എൻ്റെ കാല് സുഖപ്പെടുത്തിയാൽ അഭിഷേകാഗ്നിയിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താമെന്ന് നേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ 
കാലിൻ്റെ വിരല് പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു കാല് വിരലിലെ വെട്ടിച്ചു കീറിയ പാടുകൾ പോലും അപ്രത്യക്ഷമായി എൻ്റെ ഈശോ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്ന ഈശോയ്ക്ക് കോടാനുകോടി നന്ദി പറയുന്നു ഹല്ലേ ലുയ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഒരു പാട് പോലും ഇല്ലാത്ത വിധം കാലിലെ വ്രണങ്ങളെ കരിച്ച് സുഖപ്പെടുത്തിയ കർത്താവ് ഹല്ലേ ലുയ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവം ശ്രദ്ധിക്കാം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു സഹോദരിയാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അത്ഭുതം കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ച് നീണ്ട ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ചീട്ടുകളിയും ക്ലബ്ബിൽ പോക്കും ഒരു അടിമത്തമായിരുന്നു പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ശാലോം ടി വിയിൽ ഞാൻ അഭിഷേകാഗ്നി പ്രോഗ്രാമിനോട് ചേർന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമേ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ ഈശോ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ഈശോ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈശോ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച് അവിടെ ക്ലബ്ബിൽ ഒരു വഴക്കുണ്ടാവുകയും അവിടെ നിന്നും അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് പിണങ്ങി ഇറങ്ങിപ്പോരുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ക്ലബ്ബിൽ പോവുകയോ ക്ലബ്ബിൽ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ പങ്കാളിയാകുക ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് എന്നും വീട്ടിൽ തന്നെ കാണും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ക്ലബ്ബിനെ വെറുത്തു പോയി ഈശോയ്ക്ക് കൊടാനുകോടി നന്ദി ഹല്ലേ ലുയ്യ നോക്കുക നീണ്ട ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം ക്ലബ്ബിലെ പരിപാടികളുമായി ചീട്ടുകളെയും മദ്യപാനവും മറ്റു പരിപാടികളുമായി പോയ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആ പാപത്തിൽ അടിമത്തപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ അഭിഷേകാഗ്നി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സമയത്ത് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത്ഭുതം ഉണ്ടായി പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് പിന്നെ ഇന്ന് വരെ രണ്ട് മൂന്നാല് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് വരെ ആ ഭർത്താവ് തിരിച്ച് ക്ലബിൽ പോവുകയോ അതിലെന്തെങ്കിലും ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ക്ലബിനെ വെറുത്തു പോയി എന്നത്രേ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഹല്ലേ ലുയ്യ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് നന്നായി സ്തുതിക്കുക നന്നായി സ്തുതിക്കുക സ്തുതിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അത്ഭുതകരമായി കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വ്യാപരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി പ്രവഹിക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്തോടെ എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കണ്ണടച്ച് രണ്ട് കൽപ്പ കരങ്ങൾ അല്പം ഉയർത്തി നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം വിശ്വാസത്തോടെ യേശുവിനെ സ്തുതിക്കാമോ എത്രമാത്രം വിശ്വാസം യേശുവിനെ വിളിക്കാമോ അത്രയും താല്പര്യത്തോടെ യേശുവിനെ വിളിക്കട്ടെ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും സംബന്ധിക്കാതെ മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വന്ന് സമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് ഒന്നിച്ച് യേശുവിനെ വിളിക്കുക ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ ഹലരിയ 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 ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഇപ്പോൾ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കണമേ ഓ യേശുവിന് അത്ഭുത നാമശക്തി ഇപ്പോൾ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കട്ടെ രോഗികൾ അത്ഭുതകരമായി ഇപ്പോൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ കഠിന ബന്ധനങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നവർ നിരാശയിലിരിക്കുന്നവർ കഠിന പാപത്തിൻ്റെ തഴക്ക ദോഷങ്ങളിൽ കടന്ന് വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ അത്ഭുത സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ യേശുവെ അങ്ങയുടെ നാമം വിളിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മക്കളെ ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് തുടങ്ങണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് അത്ഭുത ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ മാറാ രോഗങ്ങൾ വിട്ടുപോകട്ടെ ഓ കഠിനമായ പൈശാചിക പീഠകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വണ്ണം എതിർ ചിന്തകളും ഹൃദയത്തുറവില്ലായ്മ നിമിത്തം വിഷമിക്കുന്ന മക്കളിൽ നിന്ന് എല്ലാ അവിശ്വാസ പീഠകളും വിട്ടുമാറി പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അത്യന്ത അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ അത്ഭുത ശക്തി എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും നിറയട്ടെ കർത്താവെ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വണ്ണം ദൂരെയോ അകലെയോ ആണെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സുഹൃത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തക്ക വണ്ണം വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്പർശിക്കണമേ യുവതിയുവാക്കന്മാരെ സ്പർശിക്കണമേ കുടുംബനാഥന്മാരെ സ്പർശിക്കണമേ കുടുംബനാഥകളെ സ്പർശിക്കണമേ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികരെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ എല്ലാ ദുർപീഠകളും വിട്ടുമാറി പോകട്ടെ ഹാലലിയ ഹാലലിയ യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി
ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ നടത്താൻ പ്രവാചകന്മാരാൽ നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ രണ്ട് കഠിന പാപങ്ങൾ നിബന്ധിച്ച് ഒന്ന് ആസക്തി ദുരാസക്തി ദുർമോഹങ്ങൾ അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി രണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയനം കഠിനമാവുകയും അവർ ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുകയും ചെയ്ത് ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരം ദുർമോഹങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഈ രണ്ട് തിന്മകൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം വിട്ടുകൊടുക്കപ്പെട്ട് അല്ലേ ലുയ്യ ഇന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക മക്കളെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ മധ്യത്തിൽ സഭാ സമൂഹങ്ങളിൽ ദൈവമക്കളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാപങ്ങളുടെ ഗണത്തിലല്ലേ ഈ രണ്ട് പാപങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ദുരാസക്തിയുടെ കഠിനമായ ബന്ധനം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത വണ്ണം ഹൃദയം കഠിനമായി ദൈവത്തെ അവഗണിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹൃദയ കാഠിന്യം ഈ രണ്ട് കഠിനമായ തിന്മകൾക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനം വിട്ടുകൊടുക്കപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് നൂറ്റിയാറാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും തിരുലിഖിതങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ അവർ വിശ്വസിച്ചു അവർ അവിടത്തേക്ക് സ്തുതി പാടി എങ്കിലും അവർ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തികൾ വേഗം മറന്ന് കളഞ്ഞു ദൈവം ശക്തമായ അടയാളങ്ങളോടും ശക്തമായ അത്ഭുതങ്ങളോടും കൂടെ ഇടപെട്ടപ്പോൾ ക്ഷണ നേരത്തേക്ക് അവർ വിശ്വസിച്ചു ക്ഷണ നേരത്തേക്ക് അവരുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ അത് മറന്നു കളഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ ലുയ്യ അതിനെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ എഴുപത്തി എട്ടാമത് അധ്യായത്തിൽ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സങ്കീർത്തന എഴുപത്തെട്ടാമത് അധ്യായത്തിൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു കളഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്ന ചില രംഗങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ മേശയൊരുക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടു കണ്ടവർ നടന്നു വന്നു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അവർ മറന്നു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ മനോഭാവം എളിമയോടെ മുട്ടുകുത്തി ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുകയായിരുന്നില്ല അവരുടെ മനോഭാവം അവർ ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു അതാണ് എഴുപത്തെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവർക്ക് വിശന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല അവർ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച് എന്നിട്ട് ദൈവത്തെ അവർ പരീക്ഷിക്കും പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞു മരുഭൂമിയിൽ മേശി ഒരുക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമോ അവിടുന്ന് പണ്ട് പാറയിൽ അടിച്ച് വെള്ളം തന്നു എന്നാൽ ജനത്തിന് അപ്പവും മാംസവും നൽകാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമോ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവിടുത്തെ രക്ഷാകര ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്തില്ല പണ്ട് ദൈവം ചെയ്ത ചില അത്ഭുതങ്ങൾ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ ആഴമായി വിശ്വസിക്കുകയോ അവിടുത്തെ രക്ഷാകര ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല അവിടുത്തെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല അല്ലേൽ വിയ അവരുടെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുകയാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നതിന് കാര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് ഭക്ഷണം തേടി വേറെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഭക്ഷണം തേടി മറ്റു പല സോഴ്സുകൾ ആശ്രയിക്കാം അവർ ജന നേതാക്കന്മാരെ അവർ പ്രഷർ കൊടുത്ത് സമ്മർദ്ദം കൊടുത്ത് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നോക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന കാര്യമില്ല ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ല ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മനോഭാവം അതാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് മരുഭൂമിയിൽ മേശയൊരുക്കാൻ കഴിയുമോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവരുടെ പാപം എന്താണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു സങ്കീർത്തന പുസ്തകം എഴുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവർ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തികളും അവർ കണ്ട അത്ഭുതങ്ങളും മറന്നു കളഞ്ഞ് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തികളും അവർ കണ്ട അത്ഭുതങ്ങളും അവർ മറന്നു കളഞ്ഞ് വീണ്ടും 
എഴുപത്തെട്ടാമത് അധ്യായത്തിൽ എഴുപത്തെട്ടാമത് അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത് വാക്യം എന്നിട്ടും അവർ പാപം ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല വീണ്ടും എഴുപത്തെട്ടാമത് അധ്യായത്തിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അവർ അവിടുത്തെ ശക്തിയെയോ ശത്രുവിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ രക്ഷിച്ച ദിവസത്തെയോ ഓർത്തില്ല ഇസ്ര ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളും സോവാൻ വയലുകളിൽ വെച്ച് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളും അവർ ഓർത്തില്ല പ്രീസലോൺ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ ഓർക്കുകയോ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ അനുസ്മരിക്കുകയോ അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിമാനം കൊള്ളുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൃദയമായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഹൃദയം അല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് അവരുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി ആത്മീയമായി അവർ അതപ്പതിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവർ വീണുപോയി അവരെ ദുരാസക്തി മൂടി അല്ലേ ലുയ്യ കാർമേഘം ഭൂതലത്തെ മൂടുന്നത് പോലെ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ദുരാസക്തി മൂടി അവർ ആസക്തി പൂണ്ട മനുഷ്യരായി മാറി അല്ലേ ലുയ്യ അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി അവർ ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം മത്സരികളായി മാത്സരികളായി അവർ മാറി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ ബൈബിളിൽ മറ്റൊരു രംഗം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു എളിയ പൈതൽ ദാവീദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും മറക്കാതെ അത് പത്ത് പേരോട് പറഞ്ഞ് അത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ് അത് നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ് അത് പത്ത് പേരെ കേൾപ്പിച്ച് അതിനെ വെറുതെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതം ആ ദൈവ പൈതലിനുണ്ടായിരുന്നു ആ ദാവീത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ അനുഭവത്തെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് നോക്കൂ ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്ന ഹൃദയം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതം കാണുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്ന ഹൃദയം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടായെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം നല്ലൊരു ഹൃദയം ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു അങ്ങയുടെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി കണ്ട് ഞാൻ ആനന്ദഗീതം ആലപിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളുടെ വൈഭവം ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന് ആനന്ദഗീതം ആലപിച്ച് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ എവിടെയെങ്കിലും ദൈവം ഇടപെട്ടു എന്ന് കേട്ടാൽ എവിടെയെങ്കിലും രോഗി സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ കുനിഷ്ഠ ചിന്തകളല്ലേ വരുന്നത് ഉടനെ എതിർ ചിന്തകളല്ലേ വരുന്നത് അതിനെ അംഗീകരിച്ച് അതിനെ ഓർത്ത് ആനന്ദഗീതം ആലപിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയ തുറവിയുണ്ടോ മകനെ മകളെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൃദയത്തിൻ്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് നീ 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 വിചിന്തനം ചെയ്യണം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നീ വിചിന്തനം ചെയ്യണം പ്രൈസ് അലോട്ട് ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയം സമ്പന്നമായിരുന്നു അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലിനെ അറിഞ്ഞാൽ ആഹ്ലാദിച്ച് ദൈവത്തിന് ആനന്ദഗീത ആലപിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ പത്താമത്തെ തിരുലിഖിതം അതിനാൽ കർത്താവ് എൻ്റെ കൊമ്പ് കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് പോലെ ഉയർത്തി അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ മേൽ പുതിയ തൈലമൊഴിച്ച് എൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ പതനം എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു എന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന ദുഷ്ടരുടെ ദുരന്തം എൻ്റെ ചെവിയിൽ കേട്ടു അല്ലേ ലുയ്യ അതുപോലെ ദൈവം ദാവീതിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് നന്മയോർത്ത് ആനന്ദിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം വേണം ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം വേണം ഈ ലോകത്തെ ആർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇടപെട്ടാലും എൻ്റെ ഹൃദയം ആഹ്ലാദിക്കും എന്ന വിധത്തിൽ ഹൃദയത്തിന് ഒരു തുറവി വേണം അല്ലേ ലുയ്യ അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ എഴുപത്തെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ദൈവം തലമുറ തലമുറകളായി നമ്മുടെ പൂർവികർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്മ തിന്മകളെ പ്രത്യേകിച്ച് അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ വരും തലമുറയ്ക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് നാലാമത്തെ വാക്യം അവരുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് നാം അത് മറച്ചു വെക്
കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ കർത്താവെ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളുടെ മേലും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും എല്ലാ ജീവിതങ്ങളുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം നൽകണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന ഹൃദയ തുറവി കൊടുത്ത് കർത്താവെ ലോകത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ സഭാ സമൂഹങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അഭിഷേകം നൽകണമേ കർത്താവെ അഭിഷേകം നൽകണമേ കർത്താവെ ഹാലുരിയ ഹാലുരിയ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാലേലുയ്യ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന യേശു കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് വിശ്വാസത്തോടെ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളിലും വിശ്വസിച്ച് യേശുവേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരണമേ യേശുവേ എൻ്റെ വംശത്തിലേക്ക് വരണമേ യേശുവേ എൻ്റെ രോഗത്തിലേക്ക് വരണമേ യേശുവേ എൻ്റെ മനപ്രയാസങ്ങളിലേക്ക് വരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരവരുടെ എല്ലാ വേദനകളിലേക്ക് യേശുവിനെ വിളിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിടുതലുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുപാട് തിന്മകൾ തകർന്നു പോകുന്ന സമയമാണിത് എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിക്കട്ടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഈശോയെ ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ സമയമാണ് അനേക രോഗികളെ ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി ഹാലലുയ്യ 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 കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ശക്തി ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൻ്റെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളിൽ സംഭവിക്കട്ടെ ഒത്തിരി കാലങ്ങളായി തലമുറ തലമുറകളായി ഓരോ തരത്തിലുള്ള രോഗത്തിൻ്റെ ബന്ധനങ്ങൾ കിടക്കുന്നവർ രോഗ ബന്ധനങ്ങളിൽ വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ കർത്താവെ മാറാ രോഗങ്ങൾ വിട്ടുപോകട്ടെ ശിരസിൽ മുടി കൊഴിയുന്നതും ശിരസിൽ മുടി കൊടുക്കാത്തതുമായ ശിരസ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ശിരസിലുള്ള മുറിവുകൾ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമായിട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ കുട്ടികളില്ലാതെ വേദനിക്കുന്ന ദമ്പതികളെ ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ വർഷിക്കണമേ കർത്താവെ കുടുംബപരമായി ഒരുപാട് തകരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള തിന്മകളുടെയും ശാപത്തിൻ്റെയും ബന്ധങ്ങളുടെയും പൈസാചിക പിടകളുടെയും പിടിയിലിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ പൈസാചിക പിടകൾ വിടുവിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എല്ലാവരും ഉറക്കെ യേശുവിനെ വിളിക്കട്ടെ യേശുവിനെ നാമത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തിയാൽ എല്ലാ അന്ധകാര കോട്ടകളും തകരട്ടെ എല്ലാ ദുർബാധകളും വിട്ടുപോകട്ടെ എല്ലാ തിന്മയുടെ ആധിപത്യങ്ങളും യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിർവീര്യമാകട്ടെ പാരമ്പര്യമായ ബന്ധനങ്ങൾ വിട്ടുമാറി പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ മന്ദതയും മരവിപ്പും യേശു നാമത്തിൽ നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ സ്തുതി എൻ്റെ പേര് ശ്രീകുമാർ ഞാൻ ഈ ധ്യാനേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഏശുവ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുണ്ടായ കാരണം തന്നെ ഞാൻ ഈ ധ്യാനേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ കൂടെ ദിവസം പോകുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഇങ്ങോട്ടധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പലരും ഇങ്ങനെ പല ഇവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കേട്ടറിഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയൻ്റെ മോൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കിഡ്നി സംബന്ധം ഒരു അസുഖമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ചികിത്സയിലാണ് ഇപ്പോൾ ജൂലി മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ സംഗതി ഏശോ അസുഖമൊക്കെ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരാനുണ്ടായ കാരണം മോൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖം കൂടുതലായി അസുഖം കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൃശ്ശൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഒരു പത്ത് ദിവസം കിടന്ന് ഒരു പതിനായിരം റുപ്യെങ്കിലും ചിലവാക്കിയെങ്കിലേ അത് നോർമൽ സ്റ്റേജിലാവാറുള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ അപ്പോൾ അത് കൂടുമ്പോൾ വെച്ചാൽ കാലിൽ നീര് വരും കുട്ടി ഇങ്ങനെ നിർത്താതെ ഛർദ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വേഗം ഇവിടെ വന്ന് ധ്യാനം കൂടുന്ന എനിക്കൊരു പ്രേരണ ഉണ്ടായി ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ധ്യാനം കൂടി ധ്യാനം കൂടിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വീട്ടിലെ ഭാര്യ മക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് എന്താണെന്ന് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയാണ് നിന്നോട് കൂടെയാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല പ്രാവശ്യം ആ
കിടക്കെ കിടന്ന് ഛർദ്ദിച്ച് ഇത് രോഗം കണ്ടമാനം മൂർച്ഛിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായി ആ സമയത്താണ് ശ്രീകുമാർ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് വചനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വന്നത് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു ഫോൺ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് പോലും ദൈവം തടസ്സപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ സ്ഥിതി എന്താ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സുഖമായിട്ട് ചിരിച്ച് കസേരയിലിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച അങ്ങോട്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എത്ര കൈയടിച്ച് സ്വയം മാത്രപ്പെടുത്താ ഈ കുട്ടിയുടെ രോഗാവസ്ഥ എനിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ഈ കുട്ടി ഓരോ തവണ രോഗത്തിൻ്റെ കഠിനമായ അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇവിടെ കൊടുന്ന് ആ ധ്യാനത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ കൊടുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം നിമിത്തമാണ് ഇന്നും കുട്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹല്ലേ ലുയ്യ കൈയടിച്ച് സ്വയം മാത്രപ്പെടുത്താം ഹല്ലേ ലുയ്യ ശ്രീകുമാർ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ തവാല ഓഫീസിലെ പോസ്റ്റ്മാൻ ആണ് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള തവാല ഓഫീസ് തന്നെയാണ് താവളത്ത് താവളം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ പോസ്റ്റ്മാൻ ആണ് ശ്രീകുമാർ കൈയടിച്ച് ശേഷം നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രൈസ് അല്ല